hello viewers i hope you all are fine first of all i thanks to my all followers who subscribe my channel and who watch my videos regularly well i receive a lot of comments related to project configuration this one and this one both projects are same so in this video i will explain each and everything how you can configure this project into your system so what you have to do you just follow my steps and watch this video till end my a lot of friends who is from australia and canada comments me to record the sessions in english or upload captions with my videos so i decided I try to record my sessions in international language so if you guys facing any problem you can comment me so let's start our video without wasting our time so these are two projects this one and this one both are same like this if I try to log in this one so this project interface look like this and if I am talking about this project so this project's interface look like this both projects functionality are similar but the difference is UI user interface I use different icons in this project color scheme is good input fields are easy to use and like that both projects are similar you can use this one this one it's up to you but the question is how to configure this project into your system so what you have to do you just go to my github page you find two projects this one is library management system in PHP and it's a code of this project and if you are looking for the code of this project you can go for repository and this link I will add the links in the description you just go there and click on download okay so what I have to do now I just click the new one and uh, I try to configure from scratch so just click on code and download the zip file zip is complete If you guys don't subscribe my channel please subscribe it and press the bell icon for my coming latest videos it takes some time okay download is completed show in finder and here is the project copy this one or even cut cut this one go to your C drive open the XAMPP folder then docs and just create a new folder name is configure ok now paste your zip file here extract the file Okay, so delete this zip file, open the folder, then there is another zip file and this dot SQL is a database. So what you have to do, you just go to database and just upload it here or click on import and drag and drop your file my file is 
already uploaded so I just unzip this one okay so here is my main project this database and this database both are same so don't be confused let's do that and both project configurations are totally same okay so just run this project and type localhost and the folder name is configure I just click this one and where is configure this one go to the library management system open the folder here is our project and try to log in one two three okay so we successfully log in to our project if you guys facing any problem in login so please check the database name this one I copied this name and then open the folder and in folder open the db.php file I open it in we use code it takes few minutes or second yeah okay so just what you have to do just paste your database name this one into your database name db name oh sorry so it's very easy to change the database name as well and uh, on the other hand the other project configuration are also same if you guys facing any problem again you can comment me or text me on instagram it's m underscore salman s a l m a n underscore c h i try I will try to answer each comment. So, so अगर आपको कोई भी issue face होता है इसके अलावा भी तो आप मुझे easily comment कर सकते हैं मुझे approach कर सकते हैं और इसी के साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपने अपना जस्ट ओपन दिस इंडेक्स पेज इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज दिस बैकग्राउंड इमेज दिस पेज सो हे इज अ लाइन वे यू कैन इजीली चेंज द इमेज सो आप इस लाइन की मदद से इजीली अपने इस पेज की इमेज को चेंज कर सकते हैं सो so, ये इमेज इसका फोल्डर है उसके अंदर ये इमेज पड़ी है और वो जे पैक जे पी जी है सो जस्ट गो टू इमेज फोल्डर एंड हे इज द इंडेक्स डॉट पी एच पी बैकग्राउंड इमेज If you want to add the same image in the other files, so you can do it as well. Like if you are trying to replace this image into this background, so open the file name uh, admin service dashboards and just paste the same line here save this admin service dashboard oops I'm trying to this refresh this page okay so here's here we go so our image have easily change over here to up naked and I hope it's a bus इस बार के अंदर अपने अपना पेज नेम देखना यू जस्ट नोट द पेज नेम 
from the upper bar and just go to your files and search it where's our file and just paste this line आप यहाँ पे कोई भी image जो है वो easily change कर सकते हैं और अगर मैं अगर admin की बजाय अगर student side पे आता हूँ so इसकी image अभी change नहीं हुई so what we have to do just notice this one the file name is other user underscore dashboard just open this one other user dashboard uh, this one open this file and paste the same content and refresh your page again oops it's old this one is new okay so here we go so Hamari Jo image have will be changed ho gayi hai we completed our session related to configuration as well and on background changing as well and uh, that's it if you have any question let's do this you can comment me text me or uh, now I'm going to start my new playlist which is on game development and other playlist is how to earn money easily like I'm like which kind of freelancing platforms see bad karenge like Fiverr, Upwork, Guru, Freelancer.com and so on so stay tuned guys with me so इसी के साथ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखा सकता हूँ। ओके, सो आई पॉज़ द वीडियो फॉर सम सेट सेकंड्स। सेट बटन। डोंट टाइप एनीथिंग इन आईडी। जस्ट टाइप योर or admin gmail id like abc at the rate gmail dot com and type the password which is one two three and just press ok so here the message one row insert successfully then try to log in with this new gmail account abc at gmail dot com one two three and press enter so हमारा जो new admin है वो भी add हो गया है वो कैसे add करते हैं मैंने आपको explain कर दिया है आपने ऐसे पर click करना है admin के session में जाना है वहाँ insert पर click करके आपने इस id के tab में कुछ डालना बस आपने email और password enter करना है और browse पे आएंगे तो आपको तीन एडमिन्स शो हो जाएंगे कोई डिलीट करना चाहते हैं आप तो इसके ऊपर डिलीट के ऊपर प्रेस करके आप जस्ट ओके पे बटन प्रेस करेंगे तो वो इसीलिए वहाँ से डिलीट हो जाएगा इस तरह आप बुक्स वगैरह को तो नहीं डिलीट कर सकते लेकिन अकाउंट्स आप डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा मुझे एक फ्रेंड का कमेंट था कि एच आर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आ रही है and if you guys need any other project just share your document on Instagram I will try to upload the your same project guys you just follow me and support me I need to have just like that so I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं जस्ट थोड़ा सा डेमो दिया आपको इट्स नॉट गुड बट मैंने एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है कि इज इट पॉसिबल और नॉट मैंने अपने अकाउंट के अंदर इस वक्त ये विड्रॉ मेरे पास हो चुके हैं सो डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट टेलिंग यू एनी थिंग विच इज़ फेक सो ये एक प्लेटफॉर्म है यूनिटी एड्स जो कि आपकी एप्लीकेशंस को एड्स प्रोवाइड करती है लाइक बैनर एड इंटरसेक्शन एड लाइक दैट 
सो so, इसकी भी डिटेल की तरफ हम लोग आएंगे बाद में अभी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का यही है कि हम लोगों ने ये चीज़ देखनी थी कि हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को जो कि मेरी टॉप रेटेड वीडियो है अभी तक की सो so, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि उसको कन्फिगर अपने सिस्टम में कैसे कर सकते हैं सेकेंड बात कि उनके लिंक्स कहाँ पर मिलेंगे आपको थर्ड बात के हाउ यू कैन एड एन अदर एडमिन इन योर प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट इज माइन बट आई बट मैंने ये प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है ताकि आप इस कोडिंग से कुछ ना कुछ सीखें आई नो कि मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है मे बी आपकी कोडिंग मेरे से ज़्यादा भी अच्छी हो सो so, We can't touch anything. So, आपने इसके अलावा अपनी इमेज को भी चेंज करने के बारे में देख लिया हाउ टू चेंज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इमेज सो हे इज अ कोड आई विल शो यू अगेन हे इज अ सिंपल कोच सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कमेंट मी so i think it's time to say goodbye so